天呢，要和你们分享一个刘海过度期的发型。呃，最近天气的转换，大家应该也感受到蛮明显的。呃，傍晚、下午就会开始有凉爽的感觉，但是中午呢，还是会有那种闷闷黏黏的感觉。这时候头发会遇到一个让我困扰的地方，就是我就不想要每天都洗头发。可是呢，如果不每天洗头发的时候，刘海像我现在这个样子，会非常非常的胡乱、很调皮的状态。今天就是要和你们分享这个不洗头发又可以漂亮出门的发型。那今天的这支影片呢，是由马轩尼赞助的发妆教学影片，所以今天在影片里面会使用到他们家这三瓶，我觉得还蛮好用的发妆产品做造型。然后一边我会跟大家分享一下这三瓶有什么特色。还有它有什么诉功能诉求，以及它的使用方式，让大家参考。马轩尼这个牌子是在台湾开价的法品里面，已经算是贩售蛮长一段时间的法品。嗯、呃，我记得一开始他们家的商品在台湾贩售的时候，种类并没有这么多。但是现在应该是你所想得到的法品、造型品这些保养品，关于头发的保养品，都可以在马轩尼这个牌子的柜上找到。然后他们家的通路就是像是台湾宝雅、屈臣氏、康仕美这种开架式的通路。好，那我们就不要再废话，赶快进入今天的发型教学吧。那今天要跟大家分享的这个发型，其实就是半丸子头。但是呢，我们是针对，例如说像我现在是有点半中长发的发型。还有有刘海的时候，要怎么样把半丸子头绑得可以修饰脸型，然后又很有造型感，不会像是真的是被发现没洗头出门的造型。好，首先呢，就是先把刘海的部分绑起来，通常就是把刘海中间比较短的地方给收起来就好，旁边还是要留一些些须须，这样才可以修饰你的额头比较宽的地方。因为我们的刘海稍微短一些些，所以。我们要分成两段式的绑半丸子头。第一个步骤就是先把头留发给都竖起来。如果你懒得绑半丸子头的话，你也可以像这样，然后把这个地方竖的稍微大一点点，再做造型就可以了。绑好之后呢，要从上面再抓一个小小的区域，然后这个区域不需要从这边开始抓，只要抓后面的地方就可以了。绑的地方可以根据自己的。头发的发量来分配，像我的头发还蛮多的，所以我的丸子的地方就可以绑多一点起来。接下来再用另外一个橡皮筋绑起来，头发就会像是现在这个样子。第一个步骤我们会使用的造型品是这一罐抗热卷发造型喷雾，它长得就是像水一样透明的质地，然后从这边喷头喷出来。那这个产品它是让你做抗热隔热使用的。就是像你在卷电棒的时候，或者是你洗完头要吹头发的时候，头发都会有一个加热的过程，所以在加热前使用这个可以帮助你的头发抗热。那使用的量呢是需要稍微多一些些的，然后把头发喷到有一点点湿润的感觉，喷到你自己觉得 OK 就好。其实也没有非常非常的规定要喷几下，喷完之后呢，头发就会有一点点黏黏的感觉，就是头发上面会。有点像是抹了精华液的感觉，我会分成左右两边卷。头发，如果你的头发比较少一点的话，你可以卷高一点点，这样你在绑丸子的时候，头发会比较蓬松。但我头发已经算是蛮多的。所以我这边就是卷下半部的部分。那喷了这个抗热的产品之后呢，我觉得头发在上卷的速度也有稍微的加快一点点。好，那我们最上面这个地方就有一点点造型了。那现在你就可以开始卷你两边的头发。嗯，那我们先把头发稍微的分一下上下部分，要记得你的抗热产品，一样是把它喷。到有一点点湿湿，像是头发刚吹干的那个湿度。马轩，你这系列的产品都有非常非常甜的蜂蜜味，是好闻的蜂蜜味，很像是有带点花香的香水味。我觉得这味道还蛮舒服的。那卷头发，我会把前面这两撮跟后面的分开卷。
，前面的因为它要修饰我们的脸型，所以这边的地方要卷的稍微卷一点。这边的话，我就往外卷，往后卷。前面这两撮，我觉得是绑这种半丸子头，或者是像这种绑刘海竖起来很重要的地方，所以不管如何，你都要伸出两撮头发来造型，因为这边可以修饰掉你额头比较宽的困扰。马轩尼这次的味道是香槟蜂蜜的味道，然后它主打可以抗烟，可以维持一整天的香味。后面的头发我就没有规定一定要往前还是往后，真的用了这个喷雾之后，造型变得非常的快。下面。卷好之后，头发就会非常非常的卷。然后，因为这个造型喷雾它是卷发专用的抗热喷雾，所以它其实是有帮助你头发更卷更卷的功能。所以你在使用的时候，一开始喷上去会有一点点黏黏的，之后它的头发，你的头发会变得稍微硬。卷完之后就会变得松松的。然后，因为我不想要让头发这么的卷，所以我先用手把它们梳开。接下来呢，你可以使用这个呢是法拉式的卷发慕斯，在使用的时候先摇一下，然后挤出。像我这个发量大概需要一颗乒乓球的量，因为我现在是尾巴的部分而已。之后用手推开，推开之后它会消失，然后你就从你的手指下去抓取你的头发。让你下面卷卷的地方都有均匀的沾到这个慕斯。然后呢，你在做定型还有嗯、呃、造型的时候，尽量就是把它们抓卷之后再沾取。如果你一直梳一直梳，虽然它有定型的功能，可是还是有可能被你的手拉直。就完成了。接下来我们要来上第二层的电棒呢。在上第二层发卷的时候，一样要先用抗热的产品。第二层的发卷，我会一前一后、一前一后的卷。那卷的顺序就是看你开心就好了。但要记得最上面这一层要卷的比较彻底一点点。那我们最后的头发都卷好之后，一样要用这个法拉式的卷发造型慕斯，然后把它缩开到手指里面，之后直接抓取你的头发。上完发蜡之后，还会有一点点微微的湿湿感觉，那待会它就会比较干爽，比较舒服。现在我头发应该有一种倍增的感觉。那我们就可以考虑要不要把这一串头发绑成丸子头。绑的方式很简单，就是随意的绕一个圈，然后我的手指会稍微先放在这边，预防我的丸子头变得太长。头发都收进去之后，用我们的发圈绑一次。旁边的头发如果有翘出来的话，或者是丸子太高，你也可以用发夹简单的固定。那头发绑好之后，你可以开始稍微检查一下这边的头发够不够卷。
这样就卷发造型基本上完成了。最后，如果是你比较需要长时间出门，或者是你要一整天待在外面，想要头发比较卷一点点的话，就是不要忘记那个定型喷雾。这款定型喷雾它有添加了珍珠的光泽，所以可以让你的卷发看起来更有光泽感。另外，它还有添加一些保养油在里面，所以也能够滋润你的头发。那喷完定型液的时候，我不会特别的用手去抓开，因为这样很有可能让你的卷度变得不持久。所以喷完定型液，我就是放着让它自然的干掉。再加上这个定型液，它其实不会让你的头发变成一条一条的感觉，所以是很 OK 的。这样就完成了我的半丸子头卷发教学啦。这个发型最重要的呢，就是这边一定要留头发，就是你不能把这里的头发全部往上绑起来，那你的脸会变得非常非常大。再来呢，你这边的头发要尽量的把卷度卷出来，让你的卷发可以。不小心，不小心的盖到这边的脸，可以修饰掉你这边脸颊的比较宽的感觉。那马轩宁这一次这个造型的产品，除了有香槟蜂蜜的香香甜甜的味道以外，它还有添加了一些修护的成分在里面。里面最主要的就是珍珠蜂蜜精华，可以让你在造型的时候，同时也可以保养到头发。那我这一次使用完毕之后，我最喜欢的应该是它这一罐卷发抗热喷雾，因为呢，它很神奇的是，它其实除了抗热的功能之后，它还有帮助头发变卷的功能，可以明显的感受到我的卷度变得比较快卷，所以它才会是卷发专用的吧。那卷发慕斯跟呃定型液的话呢，我会推荐大家两个选择，一个来用就好了。因为呢，这这两个产品其实上面都还是有一些保养的成分。如果你一次都喷在你的卷发上面，其实是会让你的头发增加一点重量。这两罐我自己是觉得选择一罐来使用就可以了。那我自己个人是比较喜欢这个定型喷雾，因为它很干爽、很清爽，然后又不会让你的头发变得很硬结块那样子。以上就是今天的头发造型教学以及马轩尼的这个系列的产品分享。你们会喜欢今天的造型哦！那喜欢这支影片的话，不要忘记帮这支影片按个赞，也不要忘记持续的订阅我的 YouTube 频道。那我们下次见啦，拜拜！